در تاجیکستان نخوسین معبد عبادتگاه پیروان آین زردوشت رو برقرار میکنن این عبادتگاه با نام قلعه مغ معروف است و در کنوره از شرقی شهر استرفشان دولت سخت قرار دارد براد با جمعه متخصیص حفظیتگاری های تاریخی شبه فرهنگ نویه استرفشان در صوبت بارد یوزادی گفت اساسی مغ این معبد زردوشتیان است وقتی کروش کبیر در سالهای 158 تا 130 پیش از میلود شهر و سخت در همین بلندی زردوشتیان آتش فروزان میکردند خود کلمه مغ نیست معنای بلندی رو دارد که در آن آتش افروخته می شود با گفته براد با جمعه ایف بودتگوی زردوشتی در مرکز قلعه مغ قرار دارد و این زمان آن به همون شکل پیشینی خود برقرار می شود این مسئول حکومتی سرفشان گفت یک زمره صیفه هایی مهم تاریخ توجکستان با این معبد وابسته است و از این رو برقرار سختن او به شکل پیشینه نهایت مهم می بوشد او گفت این موضع 1500 سال همچون اوتش کده ای بودتگوی زردوشتی اون بود در زمان حمله اسکندر مقدونی مردم در همین معبد استحکم گرفته موهای زیاد مقاومت کردند تنها پس از حمله ربا و قتل بکی سرفشان این قلعه ویرون و طلاو تروج کرده شد جمعیف گفت قلعه موغ بیانگری پیشینه اوینی زردوشتی ملت توجیک و وطن دوستی و جونی سوری مردم برای حمایت وطن از تهاجمی بگونگان است و نسلی نویم باید از آن اوگه شود. این مقومی حکومتی سرفشان میگد برای برقرار کردن قلعه موغ تا این زمان 26 میلیون سومانی مبلغ صرف شده 80 درصد بینو علاقه اموده است. با گفته او انتظار میرود ساختمان این مبد در مرکز قلعه تا روز جشن وعدت میلی پورا انجام میوبد. تا جکن تا زوری اسلام پیرو دینی مزدوی اسنو و یا اوینی زردوشتی بودند اما پس از حمله عرب و از روسی ست سال باز پیروی دینی اسلام هستن بینو برین همه چیزی و بسته بایوی رسم اوینی زردوشی در توجکستان از سوی جومه قبول نمی شود و برعکس و چوری اکسول عمل می گردد. فریدون حدی زوده تحلیلگار مسئولی دینی در توجکستان می گوید بدبینی با پیشینه زردوشی در کشور خیلی زیاد است چون سطح خروفو در کشور خیلی بلند می بوشد. او گفت هرچند بدبینی نسبت به پیشینه زردوشی و همه چیزی و بسته به اون زیاد است اما ما باید تاریخ خود رو اعتراف کنیم اون رو اینکار کردن نمی شود. اگر ما از پیشینه زردوشی و این و اینو فرهنگ دست کشیدنی باشیم پس باید از شاهنامه فردوسی نیز رو به تو بیم چون که چند فصل شاهنامه با اوین زردوشتی بخشیده شده است. حدی زوده میگوید پیروان اوین زردوشتی تو در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تو به البسر میبرن و کسی اونها رو با کنار گذاشتن دینشون مجبور نمی کند. حدی زوده افزو در توجستان هم پیروان اوین زردوشتی هستند اما هویت دینی خود رو اکثرا بینهال میدونن چون در غیر صورت میتواند جامعه اونها رو قبول نکند و حتی میتواند به حیات او خطر ایجاد کنند. برخی صاحب نظران میگن با اوین زردوشتی هم چون یک تاریخ و فرهنگ قدیمی ارج میگذارند اما تلاشوی اخری دولت برای احیای این اوین انگیزه های اسلام زدائی دارد و از این رو از سوی جامعه خوب قبول کردن نمی شود.